Франківська підсвітили ще одну архітектурну пам'ятку. Фасад обласної дитячої бібліотеки на площі Міцкевича засяяв яскравими вогнями. Керівниця закладу Ірина Тацакович вважає, що будівля стала більш привабливою. Ми щиро вдячні міській владі за таку гарну створену красу, красоту, можна сказати. Ми намагаємося це приміщення утримати, щоб воно десь не обвалилося, не об, в такому належному стані. І те, що це підсвітлення зроблено, таке красиве, воно ще більше стало це приміщення привабливе, гарне для туристів, для мешканців, для гостей міста. Ми дякуємо, ми пишаємося, тішимося, ми дуже любимо свою бібліотеку і це гарне дуже приміщення. Ну, це краса. Місто має бути красивим, кажуть посадовці. Раніше підсвятили вежу, ратушу та будинок на Мазепи. Тепер мешканці та гості міста зможуть поглянути на вже звичну будівлю обласної дитячої бібліотеки по-іншому. Частину пам'яток ми відновлюємо, так як на вулиці Мазепи ви бачили і підсвітили. А зараз частину таких будівель красивих, гарних в місті Франківську ми підсвічуємо. Ви пригадуєте, ми почали з нашої вежі, телевежі, потім дуже гарно ратуша, освітлювали, відкрили оглядок. Майданчик, освітили також фортечний провулок, потім нам на Мазепи зараз пішли до таких будівель. Зокрема, зараз освітлена ця будівля колишніх Соколи, а зараз бібліотека обласна. Також завтра ми включимо в центрі на вулиці Незалежності готель Київ, як народі говорять. Ну і так будемо, у нас є в планах ще п'ять таких будівель, які ми ще цього року освітлимо і проводимо роботи. Я думаю, що це красиво для гостей, для міста. Місто повинно бути красиве. Ми маємо чим пишатися, тому треба докладати зусиль, щоб це було відновлено і воно було в красивому презентаційному вигляді. Цьогоріч також планується встановити ілюмінацію на будинки на вулиці Незалежності 4-7. Засяє також художній музей на Майдані Шептицького, а наступного року цей список доповниться новими пам'ятками архітектури.